அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் எட்டாம் வகுப்பு பாடப்பகுதியில் இயல் ஒன்றில் தமிழ்மொழி வாழ்த்து அப்படின்னு ஒரு செயல் பகுதி கொடுத்துருக்காங்க இந்த செயல் பகுதி எழுதியது வந்து பாரதியார் பாரதியார் வந்து இந்த செயலில் எழுதியிருக்கிறாரு இதில் வந்துட்டு த தமிழ் மொழியவே வாழ்த்தி வாழ்த்தி பாடுற மாதிரி இருக்குது நாங்கள் பா அப்பெல்லாம் நாங்கள் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே வாழ்த்து தான் இருக்குது எடுத்த காரியத்தை இனிதே முடிப்பதற்கு இறைவனை வாழ்த்தி பாடப்படும் பாடல் தான் தமிழ் வாழ் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ தமிழ் மொழியவே வாழ்த்தி போட்டுற மாதிரி ஒரு செயல் பகுதி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்துட்டு நம்ம நூல்வெளி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்துட்டு பாரதியார் பற்றிய செய்திகள் கொடுத்துருக்காங்க பாரதியார் வந்து பன்முக ஆற்றல் கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்துட்டு கவிஞர் எழுத்தாளர் இதழாளர் சமூக சீர்திருத்த சிந்தனையாளர் விடுதலை போராட்ட வீரர் என பன்முக ஆற்றல்களை கொண்டவர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் இந்திய விஜயா முதலிய இதழ்களை நடத்தி விடுதலை போருக்கு வித்திட்டார் கவிதை மட்டுமன்றி சந்திரிகை கதை தராசு உள்ளிட்ட உரைநடை நூல்களையும் வசன கவிதைகளையும் சீட்டு கவிதைகளையும் எழுதியவர் சிந்துக்கு தந்தை செந்தமிழ் தேனி புதிய அறம் பாடவந்த அறிஞர் மரம் பாடவந்த மரவன் என்றெல்லாம் பாரதி பாரதிதாசன் இவர் இப்படியெல்லாம் புகழ்ந்திருக்காரு இந்த பாடப்பகுதி வந்து பாரதியார் கவிதை என்னும் தொகுப்பிலிருந்து தமிழ் மொழியை வாழ்த்து அப்படின்ற தலைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கு இப்போ நம்ம நுழைய முன் பார்க்க போகிறோம் மொழியை செயலுடைய தலைப்பு வந்து தமிழ் மொழி வாழ்த்து மொழி கருத்தை அறிவிக்கும் கருவி மட்டுமன்று அது மக்களின் பண்பாட்டுக்கு நெருங்கி தொடர்புடையது உணர்வுடன் கலந்து தமிழர்கள் தம் தாய்மொழியாகிய தமிழை உயிராக கருதி போற்றி வந்துள்ளனர் புலவர் பலர் தமிழை பல வகையாக வாழ்த்தி பாடியுள்ளனர் அத்தகைய பாடல் ஒன்றை அறிவோம் இப்போ மொழி மனிதன் கண்டுபிடித்த சிறந்த கருவி எதுன்னு கேட்டால் அது மொழி தான் மொழி தான் மக்களினுடைய பண்பாட்டுக்கும் நெருங்கி தொடர்புடையது சங்க காலத்திலலாம் மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தாங்க இல்லை நமக்கு முன்னோடு வாழ்ந்ததுன்னா அதை வந்து சொல்கிறதுக்கு நமக்கு மொழி வேணும் அதனால் இது உணர்வுடன் கலந்த தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தாய்மொழியாகிய தமிழை உயிராக கருதி போற்றி வந்துள்ளனர் புலவர் பலர் தமிழை பல வகையில் பாடியிருக்காங்க அதில் வந்துட்டு நமக்கு பாரதி தா பாரதியாரோட பாடல் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த செய்தியில் வந்துட்டு பாரதியாரோட பிறப்பு அந்த மாதிரி செய்திகள்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல பாரதியார் பற்றிய கூடுதலான செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவருடைய பெற்றோர் வந்து பாரதியார் அவங்க அப்பா வந்து சின்னச்சாமி ஐயர் அம்மா வந்து லக்ஷ்மி அம்மையார் இவருடைய பிறப்பு வந்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு இறப்பு வந்து பதினொன்று ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முப்பத்தொம்பது ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்காரு பாரதி அப்படின்னு பட்டம் கொடுத்தவர் வந்து எட்டயபுர சமஸ்தான புலவர் தான் இவருக்கு பாரதி அப்படின்னு பட்டம் கொடுத்துருக்காரு அறிவில் சிறந்த இல்லத்தாருக்கு கொடுக்கப்படும் பட்டம் தான் பாரதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாரதிக்கு மகாகவி பாரதியார் அப்படின்ற பட்டம் கொடுத்தவர் ராமசாமி ஐயங்க ராமசாமி ஐயங்கார் பாரதியாருடைய நெருங்கிய நண்பர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் பரளி நெல்லியப்பர் இந்த செய்தியெல்லாம் நமக்கு வந்து செய் புக்கில் கொடுக்கல இருந்தாலும் நமக்கு பாரதியாரோட பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றத பற்றிலாம் நம்ம தெரு கூடுதலாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய செய்திகள் இது அடுத்து வந்து நம்ம வந்து நுழையும் முன் பார்த்தோம் நுழையும் முன்லேயே என்னது மனிதன் கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடித்த கருவியிலே சிறந்த கருவி அப்படின்னா அது மொழி தான் மொழி இல்லாமல் நம்மளால் எதையுமே என்ன செய்ய முடியாது பேசவோ எழுதவோ ஒருத்தவங்கள்ட்ட செய்தியை தெரிவிக்கவோ முடியாது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல் ஒரு எட்டு எட்டு லைன் வந்து மனப்பாட பாடல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த செயல் மொத்த மொத்தமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா தமிழ் மொழி எல்லா காலத்திலையும் நிலை பெற்றிருக்கு இது வானமுறை ஆகாயத்தால் சூழப்பட்டிருக்கு ஏழு கடல்கள் சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி முழுவதுமே இலக்கிய மனத்தை பரவு செய்கிறது புகழ் கொண்ட தமிழ் மொழி வாழ்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் மொழி உலகம் உள்ள வரைக்கும் வாழும் அதனால் தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு வந்து உயரும் துன்பங்கள்லாம் நீங்கி நல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு நல்ல ஒளி தமிழ்நாடு ஒளிர்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க வானம் வரை உள்ளடங்கி உள்ள எல்லா பொறுமையிலையும் அறிந்த மென்மேலும் வளரும் தமிழ் மொழி வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி மொழியை வாழ்த்தியிருக்காங்க அவ்வளோதான் மொழியை வாழ்த்தி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம செயலை பார்க்க போகிறோம் வாழ்க நிரந்தரம் வாழ்க தமிழ் மொழி வாழிய வாழியவே வானம் அளந்து அனைத்தும் அளந்திடு வன்மொழி வாழியவே ஏல்கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே எங்கள் தமிழ் மொழி எங்கள் தமிழ் மொழி என்றென்றும் வாழியவே சூழ்கலி நீங்கி தமிழ் மொழி ஓங்க துளங்குக வையகமே தொல்லை வினை தரு தொல்லை அகன்று சுடர்க தமிழ்நாடே வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழி வாழ்க தமிழ் மொழியே வானம் அறிந்து தனைந்தும் அறிந்தும் 
வளர்மொழி வாழியவே பாரதியார் பாரதியார் தான் இந்த பாடல் எழுதியிருக்காரு அடுத்து வந்துட்டு பாடலின் பொருள் அப்படின்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தமிழ்மொழி எக்காலத்துக்கும் நிலை பெற்று வாழ்க ஆகாயத்தால் சூழப்பட்ட எல்லாவற்றையும் அறிந்து உரைக்கும் வளமான தமிழ்மொழி வாழ்க ஏழு கடல்களால் சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி முழுவதும் தன் இலக்கிய மனத்தை பரவ செய்து புகழ் கொண்ட தமிழ்மொழி வாழ்க எங்கள் தாய்மொழி தமிழ்மொழி உலகம் உள்ளவரையில் வாழ்க எங்கும் சூழ்ந்துள்ள அறியாமை இருள் நீங்கட்டும் அதனால் தமிழ்மொழி மேன்மையுற்று உலகம் முழுவதும் சிறப்படைக பொருந்தாத பழைய கருத்துக்கள் உண்டாகும் துன்பங்கள் நீங்கி தமிழ்மொழி தமிழ்நாடு ஒளிர்க தமிழ்மொழி வாழ்க தமிழ்மொழி வாழ்க என்றென்றும் தமிழ்மொழி வாழ்க வானம் வரை உள்ளடங்கியுள்ள எல்லா பொறுமைகளையும் அறிந்து மென்மேலும் வளரும் தமிழ்மொழி வாழ்க